each branch of a three phase star connected load consists of a coil of resistance 4.2 ohm and reactance 5.6 ohm the load is supplied at a line voltage of 415 volt 50 hertz the total con power consumed to the load is measured by a two watt meter method find the watt meter readings pa namaku parnirikina enda namaku ore w1 um w2 um thannittilla 2 watt meter method aanu use cheyyanu parannittunde pakshe adine pagaram nammalde kayile korchu vere data sa thannirikina thannittu thannirikina le endha kene r thannittunde adhe pole reactance x thannittunde aanallo adhe pole namaku pinna thannirikina endha line voltage aanu thannirikina adhe angane korchu adhigam data sa namaku thannittunde അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതി നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്താ ബി എൽ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഹെർട്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേ ഇനി അത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഓ അതേപോലെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓ ഈ ആറും എക്സും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇസഡ് എന്താ അതായത് ഇമ്പിഡൻസ് ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ പ്ലസ് ജെ എക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് ജെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓ ആണ് എന്ത് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ മൂടം കണ്ടുപിടിച്ചത് അതായത് ഇസഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇസഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും സെവൻ ഓമൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടുവും ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടുവും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു അതായത് ടോട്ടൽ ആക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ആണെന്ന് അറിയാലോ അതേപോലെ നമുക്ക് പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറൊരു കേസ് അറിയാലോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ബി എൽ ഐ എൽ കോസ് ഫൈ ആണെന്നും നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ബി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ കോസ് ഫൈ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ കോസ് ഫൈ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ റൂട്ട് ത്രീ വി എൽ ഐ എൽ കോസ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു വി പി എച്ച് ഇൻറ്റു ഐ പി എച്ച് ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എടുക്കാം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് കോസ് ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കാതെ എളുപ്പം കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ ബൈ ഇസർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിനൊരു ഫോമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ അപ്പം നമുക്ക് കോസ് ഫൈവ് എന്ത് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും കിട്ടുമല്ലോ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ത്രീ ഫേസ് സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് ലോഡാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവിടുത്തെ വി പി എച്ച് അതായത് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വി എൽ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഐ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഐ എൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീയും ഫേസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈൻ കറണ്ടിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫേസിലെയാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഒരു ത്രീ ഫേസ് സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് ലോഡിലുള്ള ഒരു ഫേസിലെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെയും അത് ഓരോ ഫേസിൽ എന്തുണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഓം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ലൈൻ ആണോ ലൈനിലുള്ളതല്ല ലൈൻ ഇമ്പിഡൻസ് അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് പകരം എന്താണ് ഫേസ് ഇമ്പിഡൻസ് ആണിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റാർ നെറ്റ്വർക്ക് എങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ആർ
നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പി പി എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് എന്ന് എഴുതി കൂടെ ഇസഡ് പി എച്ച് എന്നത് അവിടെ നമ്മളോട് യൂസഡായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ വി പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി എൽ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അല്ലെ ഇൻറ്റു ഇസഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ പി എച്ച് എടുക്കാം ഐ പി എച്ച് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഐ എൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ വി എൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു പിന്നെ എന്താണ് വരുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും ഐ പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ടു ടു നയൻ ആംബിയർ നമുക്ക് കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പൊ ഐ പി എച്ചും കിട്ടി അതായത് ഐ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൽ തന്നെയാണ് വി എൽ നമുക്ക് അറിയാം കോസ്പേ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഐ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ടു ടു നയൻ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു കോസ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് പി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് കിലോവാട്ട് എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് പി യുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഈ കിട്ടിയത് എന്താണ് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു എൻ ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണല്ലോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് എഴുതി കൂടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പോ ഇത് ഇത്രയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പിയുടെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നതാണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ വി എൽ ഐ എൽ കോസ് ഫൈ ആണ് അപ്പൊ പി പി എന്ന് പറയുന്ന ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം വി എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുന്നത് കോസ് ഫൈയും കണ്ടുപിടിക്കണം കോസ് ഫൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആർ വൈ ഇസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കറിയാം ഇനി ഐ എൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഐ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി എൽ ബൈ ഇസഡ് ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താ ഓരോ ഫേസിലെയും ആണ് ഇമ്പട റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്ടൻസും തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ ഫേസിലെ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഐ പി എച്ച് അല്ലെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ പി എച്ച് ഐ എൽ വീക്കൽ ആണ് ഐ പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പി എച്ച് ബൈ ഇസഡ് എന്നാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ബി പി എച്ച് എന്താണ് വി എൽ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വി എൽ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇസഡ് എന്ന് വരും അപ്പം ഇത് അങ്ങ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഐ പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്രയെന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ തെറ്റ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഐ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു റൂട്ട് ത്രീയുടെ കുറവ് വരും അപ്പൊ അവിടെ ആൻസർ തെറ്റ് പോകും അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ ഫേസിലെയും ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് അല്ലെ ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ഫേസിലെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ലൈനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇനി ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടുവിലും വെക്കുവാടെ വരുന്ന അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടാൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര കിട്ടി പോയിന്റ് സിക്സ് ആയിരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാലോ അതായത് ഫൈവ്യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം tan 53.13 degrees is equal to root 3 into w1 minus w2 divided by
3 is solved by W1 minus W2 is equal to 11.36 kilowatt. We will answer this equation. Now, we will the other equation. W1 plus W2 is equal to 4.5 kilowatt. We will answer this equation. Now, we will answer this equation. We will answer this answer Oh, sorry, and the equations. In an amaki grammar, solve via solve via at in the you know, you would add random uh, opposite signs a lay up an amaki in your add yam a lay. Ada the equation one plus equation two one up equation one plus equation two j the end of term w one plus w one or another two w one and then w two minus w two is equal to zero, which is equal to either on the add in the amaki k fourteen point seven six plus eleven point. 36 is equal to 26.099. We W1 is equal to 26.09 divided by 2, which is equal to 13.09. 13 13 sorry, 14.76 plus 11.36 is equal 26.12. 26.12. Up then the term thirteen point zero six kilowatt and I can get in the W one in the value. Angani angle W two in a contributing cam either the glue equations contributed some of the lower than glue equation select here. Namak in the uh, equation uh, two select here from equation two. From equation two, I know that the term W one minus W two is equal to eleven point three six. On a law, the Latin W two equation in the term W two is equal to W one minus eleven point three six. On the term, I left W two is equal to thirteen point zero six minus eleven point three six. On the term, other than that, W two is equal to one point six nine nine kilowatt. On I reckon, number two, the answer. Okay, on a law. Now, this question is a B part. This is a question. This is a question. This is This is a question. 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 This is a